Io mi chiamo Lino Guanciale, faccio l'attore. Ho studiato all'Accademia Nazionale Silvio D'Amico per prepararmi a far l'attore, insomma, ho fatto lì la scuola di recitazione. E tanto facevo anche l'università lettere, sempre, sempre a Roma. E prima di entrare in Accademia non sapevo granché di teatro. Cioè, vengo da una città in Abruzzo, si chiama Avezzano, in provincia dell'Aquila, che è una grossa cittadina, però non ha avuto per tanti anni un teatro che facesse programmazione vera, diciamo. Soltanto qualche sparuto spettacolo nella sede del castello storico della città. Sì che ecco, io a teatro ho cominciato ad andarci realmente quando sono entrato in Accademia e da lì l'interesse si è particolarmente centrato sull'attività teatrale. E, di fatti per tanti anni ho fatto soltanto teatro ed è stata anche una, una scelta precisa, sentivo di poter crescere come attore, come artista soltanto, soltanto lì e poi ho aperto un po' le porte perché era venuto il momento di prendere certe buone opportunità, prima al cinema e poi alla televisione. Io a Modena sono arrivato la prima volta dieci anni fa, era il, il 2005, sì, perché ero in tournée con uno spettacolo e poi per molto tempo non ci sono tornato perché non ho avuto occasione, fino a quando poi abbiamo fatto uno spettacolo proprio qui prodotto da, da Ert ed era Io parlo ai perduti, uno spettacolo sulla vita di Antonio Delfini e lì è scattato proprio un po' una fascinazione profonda e ormai radicata perché attraverso quell'autore che amo ancora oggi moltissimo eh, ho scoperto una città dentro le mura della, della città che mi passa un po' sempre davanti agli occhi quando sono in giro qui. L'Emilia Emilia Romagna è, è una regione centrale sotto tanti aspetti, una regione che dà tantissime possibilità, è stata al cuore di tantissime occasioni storiche capitali insomma, della, della storia moderna anche del nostro paese e questa cosa qui la senti a Modena, però la senti nella maniera discreta con cui magari qualcuno viene a farti un racconto in casa tua di un evento eh, storico importante. È un teatro quello di questa città che è stato in grado di catalizzare qui l'azione la, la, di tantissimi artisti importanti e non soltanto italiani. E oggi è questa città sede di uno dei teatri nazionali che con la riforma della, del sistema teatrale del nostro paese significa avere in casa uno dei poli, eh, diciamo così, mh, fondamentali della, della produzione eh, culturale e teatrale italiana oggi. A, a un ragazzo che volesse fare l'attore eh, direi pensaci bene. E poi ci ho detto, gli direi anche, sai, è un momento in cui forse più che in altri della nostra storia recente e passata, eh, far quello che ti piace è l'unica scommessa che ha senso fare, perché le opportunità sono talmente ristrette un po' dappertutto che almeno, diciamo così, il fatto di non aver rimpianto, di non averci provato a fare una cosa che ti piaceva di fare, per cui avevi passione, è meglio non avercela. Quindi, pensaci bene, vuoi farlo? Vuoi proprio farlo? Beh, se sei di Modena sei un po' agevolato perché <ride> vivi in una città, caro ragazzo o ragazza, che ha un teatro forte. Quindi vai a fare una spanciata di spettacoli, una spanciata vera, vedine tanti, 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 diversi. Fatti un gusto, insomma, teatrale tuo. E comincia da quello. Poi guarda anche tanti film, per carità, guarda anche tante cose che passano in televisione, per dire cosa ti piace, cosa non ti piace. Diventa un buon critico. Cerca di diventare un buon critico e, e poi se la passione veramente ti resiste ancora cerca di entrare in una, in una delle scuole migliori che ci sono nel nostro paese perché è un banco di prova importante. Se poi non ci entrerai ma continui a essere motivato allora vuol dire che sei veramente un testone e spesso i testoni vengono bromiati.